அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அறுசுவை பலகு சேனல் நாம் இன்னைக்கு அறுசுவையில் அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா கசப்பு சுவை கொண்ட ஒரு உணவு தாங்க பார்க்க போறோம் கசப்பு சுவை நம்ம உடல் வளர்ச்சியில நரம்புகள் உறுதியாகிறதுக்கு ரொம்பவுமே உதவி செய்யுதுங்க அந்த கசப்பு சுவையை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோன்றத பார்க்கலாமாங்க அதாவது பாகற்காய் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ங்க ஏன்னா அது பேர் வித்தியாசமா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா ஆமாங்க இது பேர் மட்டும் இல்லைங்க இதோட சுவையும் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சைஸ் பாவக்காய் எடுத்திருக்கேங்க நீங்க அந்த சைஸ் பாவக்காய் நான் எடுத்திருக்கேன் பொடி பொடியா கட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ குட்டியா கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க குட்டியா கட் பண்ணிக்கோங்க இதுல ஒன்னுல இருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மாவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நம்ம நல்லா பிணைஞ்சு வச்சுக்கலாம் பாவக்காவ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊத்திராதீங்க தண்ணி தெளிச்சு பிணைஞ்சு வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா அந்த மாவெல்லாம் பாவக்காவில் ஒட்டாம போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சுக்கோங்க தண்ணி இது நீங்க வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சு செய்யலாம் இல்ல ஒரு ஒன் அவர் ஊற வச்சுட்டு நீங்க செய்யலாம் உடனே பிணைஞ்சு வச்சுட்டு உடனே கூட நீங்க செய்யலாம் இது வெயிட் பண்ணணும்ல அவசியமே இல்லை ரொம்ப சுவையா இருக்கும் பாருங்க இந்த பதத்துக்கு நீங்க நல்லா பிணைஞ்சு வச்சுக்கோங்க மாவெல்லாம் ஒட்டி இருக்கணும் பாருங்க இந்த பதத்துக்கு பிணைஞ்சுக்கோங்க வாங்க இப்ப இதை எண்ணெயில போடலாம் நல்லா கிளறிக்கிங்க வாங்க எண்ணெயில போடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாவக்காவை எடுத்து உதுத்து விடுங்க இது மாதிரி உதுத்து விடுங்க அப்படியே எடுத்து கொட்டினீங்கன்னா பாவக்காய் எல்லாம் ஒரே பக்கமாக நின்றுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உதுத்து விடுங்க உடனே கரண்டி போட்டு கிளறிடாதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பாவக்காவை வந்து அப்படியே திருப்பி விடுங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி போட்டுடுங்க ஏன்னா பாவக்காவோட கசப்பு இந்த எண்ணெயில் இறங்கும் இல்லைங்களா கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி போட்டுடுங்க இங்க பாருங்க இந்த பதத்துக்கு போட்டுடுங்க ரொம்ப சுவையா இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்க இது மாதிரி எல்லா பாவக்காவும் நீங்க போட்டு எடுத்துக்கோங்க உதுத்து உண்ணுங்க அவ்வளவுதாங்க பாவக்கா இது மாதிரி நீங்க எல்லாம் போட்டுடுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் அறுசுவை பழகுங்க ஆரோக்கியமா வாழுங்க